अब फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ओके अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस में केवल हम लोगों को एक चीज मालूम होगा जो डेल्टा क्यू दैट इज अट गिवन टू द सिस्टम डेल्टा क्यू सिस्टम दैट इज इक्वल्स टू जीरो बाकी में इसके प्रोसेस के इक्वेशन के बारे में डायरेक्टली कुछ बोल तो नहीं सकता हूं क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है आई हैव नो क्लू रिगार्डिंग दैट सो डेल्टा क्यू सिस्टम जो है वो मेरा जीरो है बस ये चीज मैं जानता हूं ऑब्वियसली बात है डेल्टा क्यू अगर जीरो है तो डी क्यू भी हमारा डेफिनेटली जीरो तो होगा ही होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिराइविंग द प्रोसेस इक्वेशन डिराइविंग द प्रोसेस इक्वेशन वो हमारा सबसे पहला चैलेंज है क्योंकि अदरवाइज हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो सब कुछ करेंगे बट सबसे पहले तो प्रोसेस का इक्वेशन हमें डेफिनेटली डिराइव करना पड़ेगा राइट right. तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू जीरो क्योंकि सिस्टम को मैंने बाहर से कोई हीट नहीं दिया हूं क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक तो डी क्यू जिसको मैं क्या लिख सकता हूं डी यू प्लस डी डब्ल्यू दैट इज डेफिनेटली इक्वल्स टू जीरो नाउ डी यू को मैं क्या लिख सकता हूं हमेशा एन सी वी डेल्टा टी यानी डी टी यहां पर और क्यू की प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डी डब्ल्यू इज माई पी डी वी तो एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो तो ये आ गया मेरे पास पहला जो मेन रूल है वो अब ध्यान देना नाउ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी तो मैं क्या लिख सकता हूं पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी राइट तो मेरे पास यहां से एन डी टी का वैल्यू आ गया एन डी टी इज इक्वल्स टू पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर ये मेरे पास एन डी टी का वैल्यू है अब अगर मैं यहां पर देखूं क्या आएगा मेरे पास सी वी बाई आर इन टू एन डी टी सॉरी मतलब सॉरी सीवी इंटू एन डी टी एन डी टी का वैल्यू क्या लिख सकता हूं पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर प्लस पी डी वी दैट इज इक्वल टू जीरो ना मल्टीप्लाई द होल थिंग बाई आर तो मेरे पास क्या आ जाएगा सीवी इंटू पी डी वी प्लस सीवी इंटू वी डी पी प्लस आर इंटू पी डी वी दैट इज इक्वल टू जीरो तो यहां से मेरे पास आ जाएगा पी डी वी इंटू सी वी प्लस आर प्लस वी डी पी इंटू सी वी दैट इज इक्वल टू जीरो बट सी वी प्लस आर क्या होता है सी पी सी वी प्लस आर क्या होता है सी पी तो सी पी इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी पी 
अब मैं पूरा इक्वेशन को अगर सीबी से डिवाइड कर दू तो यहां पर मेरे पास आएगा सीपी बाई सीबी बट सीपी बाई सीबी इज नथिंग बट गामा सो गामा पी डी वी प्लस वी डी पी दैट इज इक्वल टू जीरो ना डिवाइड द होल थिंग बाई वी पी वी तो मेरे पास आ जाएगा डी पी बाई पी प्लस गामा डी वी बाई वी इज इक्वल टू जीरो तो अब मैं यहां पर एक इंटीग्रेबल फॉर्मेट पे आ गया हूं राइट सो डी पी बाई पी प्लस गामा डी वी बाई वी इक्वल टू जीरो तो मेरे पास आ जाएगा डी पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा डी वी बाई वी राइट सो नाउ लेट्स इंटीग्रेट नाउ डी पी बाई पी क्या आएगा एल एन पी डी बी बाई वी क्या होगा एल एन वी ओके तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा एल एन पी प्लस गामा एल एन वी इज इक्वल टू एल एन सी मेरे पास ये आ जाएगा तो मेरे पास ये आ गया ऑब्वियसली एल एन में पावर को मैं ऊपर चला सकता हूं एंड एल एन ए प्लस एल एन बी इज नथिंग बट एल एन ए बी सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट एल एन पी वी रेस्ट टू दावर गामा इज इक्वल्स टू एल एन कॉन्स्टेंट सो पी वी रेस्ट टू दावर गामा इज इक्वल्स टू सी सो पी वी रेस्ट टू दावर गामा इज इक्वल्स टू सी दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस तो मेरे पास यहां से एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन डिराइव हुआ एंड द प्रोसेस इक्वेशन इज पी वी रेस टू दावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन अच्छा बट प्रेशर वॉल्यूम के साथ साथ हम दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में भी ये रिलेशन को डेफिनेटली निकाल सकते हैं लेसी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी तो मेरे पास P आ जाएगा एन आर टी बाई वी सो पी अगर मेरा एन आर टी बाई वी है तो एन आर टी बाई वी इन टू वी टू दावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो मेरे पास ये आ जाएगा E into v to the power gamma minus one is equals to c by n r. C is constant. N r are also constant. So, is to make na constant. Bold to c dash. So, reversible adiabatic process ka dusra format hai. E into v to the power gamma minus one is equals to constant. ये हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक का दूसरा फॉर्मेट है राइट right? अब उसके बाद क्या है ऑब्वियसली बात है तीसरा रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा हमारा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में अगर मुझे रिलेशन बनाना हो तो इन दैट केस क्या आएगा ध्यान देना यहां पर PV वी रेस टू गामा कांस्टेंट दे रखा है अब मैं V को एलिमिनेट करने वाला हूं PV वी इक्वल्स टू एन आर टी तो V इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी तो P इन टू वी टू दावर गामा 
nRT by P to the power gamma is equals to constant. तो मेरे पास क्या आएगा P to the power वन minus gamma into T to the power gamma C by nR to the power gamma. Obviously बात है ये भी एक कोई नया कॉन्स्टेंट है सी डैश सो P to the power वन minus gamma into T to the power gamma अगर मेरा C डैश है तो कॉन्स्टेंट टू दावर वन बाई गामा वो भी तो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टेंट आएगा तो P टू दावर वन माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा इन टू टी दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन होने वाला है समझ में आया तो हमने यहां पर सबसे पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन निकाल दिए हैं क्योंकि अभी तक तो वही चीज अननोन था तो इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आएगा पी वी रेस टू दावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ई इन टू वी टू दावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड पी रेस टू दावर वन माइनस गामा बाई गामा इन टू टी दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तीनों कॉन्स्टेंट का वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट है ठीक है बट डिपेंडिंग अपॉन हमें किन किन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालनी है हम इन तीनों में से कोई एक फॉर्मेट को डेफिनेटली इस्तेमाल करने वाले हैं ओके सो ऑब्वियसली बात है पी वी रेशो रिपोर्ट गामा के बारे में अगर देखूं तो वी जीरो पे पी इन्फिनिटी एंड पी जीरो पे वी इन्फिनिटी तो एपरेंटली ये एक आइसोथर्मल के ग्राफ की तरह ही नजर आएगा ऑब्वियसली बात है ये आइसोथर्मल तो नहीं है लेकिन हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमें डिफरेंस एस सच समझ में नहीं आने वाला है तो अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं राइट right? तो दो पॉसिबिलिटीज है एक ऐसा ग्राफ बनेगा या फिर ऐसा ग्राफ बनेगा तो सिंपल सी बात है दिस वन विल बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन और ये जो है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन तो दो ग्राफ बनेगा एक है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन और दूसरा जो है वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन सुना डेल्टा क्यू तो डेफिनेटली हमारा जीरो है ही है इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है क्योंकि दैट्स द वे इट इज डिफाइंड राइट तो अब अगर मेरे पास एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस है हमारे पास एन मोल्स आइडियल गैस है राइट right? इसका टेम्परेचर में T1 से कन्वर्ट कर रहा हूं T2 वॉल्यूम के टर्म्स में भी दे सकता है फर्क नहीं पड़ता है इसका एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा है तो कैलकुलेट डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू क्यू के बारे में तो बात ही नहीं करना है वो तो जीरो है मुझे मालूम है राइट right. अच्छा डेल्टा यू जो है डेल्टा यू जो है 
वो तो हमारा एक स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा यू हर प्रोसेस की तरह यहां पर भी आएगा एन सी वी डेल्टा टी तो दैट विल बी इक्वल्स टू एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन राइट बट डेल्टा क्यू क्या है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू जीरो सो डेल्टा डब्ल्यू इज सिंपली इक्वल्स टू माइनस एन सी वी डेल्टा टी ओके तो डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास आ जाएगा माइनस एन सी वी टी टू माइनस टी वन अच्छा इसको और कैसे लिख सकता हूं ध्यान देना सीवी कैन बी रिटर्न एस आर बाई गामा माइनस वन सीवी कैन बी रिटर्न एस आर बाई गामा माइनस वन तो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन So, delta W equals to minus n R T two minus n R T one. अब n R T two को मैं क्या लिख सकता हूँ? P two V two और n R T one को क्या लिख सकता हूँ? P one V one. तो मेरे पास delta W कितना आ जाएगा? Minus P2 V2 माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन सो डेल्टा डब्ल्यू का दो फॉर्मूला हो गया मेरे पास माइनस एन सी वी डेल्टा टी एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज डेल्टा पी वी अपॉन गामा माइनस delta pv वी अपॉन गामा माइनस वन अच्छा ध्यान देना एक्सपॉन्शन वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है तो वर्क अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा यू क्योंकि माइनस डेल्टा डब्ल्यू है तो टेम्परेचर जो होगा वो हमारा डेफिनेटली कम होगा यानी एक बात तो निश्चित है ध्यान देना एडियाबैटिक एक्सपांशन अगर हो रहा है तो एडियाबैटिक एक्सपांशन पे हमेशा ही डेल्टा टी जो होगा दैट विल बी लेस देन जीरो यानी डेफिनेटली वहां पर कूलिंग जो है वो हमारा इन्वॉल्व होगा यानी क्योंकि बाहर से मैं कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है सिस्टम डज वर्क इन एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी सिस्टम जो काम कर रहा है वो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस में कर रहा है यानी वर्क अगर पॉजिटिव है तो कूलिंग डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा यानी इंटरनल एनर्जी वाइज डेफिनेटली वो कम होगा ही होगा एंड सिमिलरली अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन है सो वर्क इज नेगेटिव यानी डेल्टा यू जो है वो होगा पॉजिटिव यानी सिंपल सी बात है एडियाबैटिक कंप्रेशन मैं केवल रिवर्सिबल के बारे में बात कर रहा हूं बाकी कोई बारे में बातचीत नहीं हो रही है अगर कंप्रेशन हो रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा दैट मींस डेल्टा टी इज आल्सो पॉजिटिव दैट सिंपली मींस यहां पे हमारा हीटिंग इन्वॉल्व है मतलब मैं ये बोल सकता हूं एक्सटर्नल वर्क 
external work increases the internal एनर्जी जो हमारा एक्सटर्नल वर्क होगा वो हमारा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट लाएगा तो इस प्रोसेस के बारे में क्या क्या हमें जानने को मिला इस प्रोसेस के बारे में हमें जानने को मिला डेल्टा यू इसका अभी भी एनसीवी डेल्टा टी रहेगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एनसीवी डेल्टा टी विच कैन बी रिटर्न एज माइनस डेल्टा पी अपॉन gamma minus 1 and delta q is definitely equals to 0 right to ye hai hamara reversible adiabatic process ka pura ka pura analysis i hope this point is perfectly understood okay